ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப் கலரிங் கிராஃப் கலரிங் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம்னா கிராஃப் கலிங் இஸ் ஏ ப்ராப்ளம் ஆஃப் கலரிங் ஈச் வெர்டெக்ஸ் அதாவது கிராஃப் கலரிங் என்ன இப்போ ஒன்று ஒரு கலர் ஈச் வெர்டெக்ஸஸில் பார்க்குறோன்னா டூ அட்ஜஸ்டன்ஸ் அதாவது பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிற சேம் கலராக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் அதுதான் கிராஃப் கலரிங் அதாவது ஒவ்வொரு வெர்டெக்ஸும் ஒவ்வொரு கலர் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் சேம் கலர் வந்து என்ன இருக்கக்கூடாது பக்கத்து பக்கத்தில் வரக்கூடாது அட்ஜஸ்டன்ஸ் மீன்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற வெர்டிஸாக சேம் கலராக இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து கிராஃப் கலரிங்கில் பார்த்தோம்னா எம் கலரிங் டெசிஷன் ப்ராப்ளம் அண்ட் தென் எம் கலரிங் ஆப்டிமைசேஷன் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு ரெண்டு இதுவாக இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் கலர் டெசிஷன் ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா வெதர் ஏ எம் கலர்ஸ் கேன் பி யூஸ் டு கலர் ஏ கிராஃப் எம் கலர்ஸ்னா எத்தனை கலர்ஸ் எவ்வளோ கலர்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் டெசிஷன் ப்ராப்ளம் ஆப்டிமைசேஷன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் அதாவது இதில் வந்து எத்தின் கலர் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதில் வந்து என் ஆப்டிமைசேஷன் ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் கலர்ஸ் அதாவது எந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ணி கலரை யூஸ் பண்ணணும் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிமைசேஷன் ப்ராப்ளம்ஸு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மூணு நோடு இருக்குது ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஆர்ஜிபி கலர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரெட்டு க்ரீன் ப்ளூ நம்ம எப்படி பார்த்தோம் அட்ஜஸ் அண்ட் வெர்டிசஸில் சேம் கலர் வரக்கூடாது இல்லையா அப்போ எதெல்லாம் வந்து பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு நோடு எடுத்துக்கிறோம் நோடு அண்ட் தென் ரெட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நோடு எடுத்துக்கிறோம் இது ஹெட்டிங் வந்து ரெட்டுன்னு வச்சுக்கிறோம் அண்ட் தென் பார்த்தோன்னா அது தனியாக பிரியுது ரெட்டு ப்ளூ க்ரீன் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நோடு செகண்ட் நோடு இதெல்லாம் செகண்ட் நோடு ஓகேவா செகண்ட் நோடில் மூணு சாய்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் இப்படி போடுறேன் இப்போ ஆறு ஆறுன்ற கலர் எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நோடு ஓகேவா இப்போ வந்து இது வந்து மூணு கலராக பிரியுது ஏன்னா ஆர்ஜிபி இல்லையா செகண்ட் நோடுக்கு இப்போ செகண்ட் நோடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் ரெட்டு ப்ளூவு க்ரீன் அப்படி வைக்கிறோம் இல்லையா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெட்டு ரெட்டு வருது இப்போ இதுவும் ரெட்டு இதுவும் ரெட்டு சேம் கலர் வரக்கூடாது இல்லையா இது வந்து பவுன்ஸ் ஆகிடுது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெட்டு இது ப்ளூ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இங்கே ப்ளூ கொடுத்துரும் இங்கே ரெட்டு வந்து இங்கே க்ரீன் இதுவும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ அகைன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது நோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணாக பிரியுது எப்படி பிரியுது திருப்பி மூணு கலராக பிரிக்கிறோம் ரெட்டு ப்ளூ க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம் இல்லையா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது நோடு இது இது மூணாவது வெர்டிக்ஸஸ்ன்றதுனால இப்போ ரெட்டு வந்து ஏற்கனவே இருக்குது ப்ளூ இருக்குது திருப்பி ரெட்டு வந்து என்ன ஆகாது ஒர்க் ஆகாது அது வந்து பவுன்ஸு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு இருக்குது ப்ளூ இருக்குது மறுபடியும் ப்ளூ வருது இது வந்து பவுன்ஸு அப்போ ரெட்டு ப்ளூ க்ரீன் இது வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீனு இப்போ ரெட்டு க்ரீனு அதே மாதிரி மூணாக பிடிக்கிறோம் ரெட்டு ப்ளூ க்ரீன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு ஏற்கனவே இருக்குது இங்கே ரெட்டு இருக்குது பவுன்ஸ் ஆகிடுது இந்த இடத்துல ப்ளூ மட்டும் அக்செப்ட் ஆகுது இங்கே க்ரீன் இருக்கிறனால க்ரீன் வந்து பவுன்ஸ் ஆகிடுது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இப்போ இது ஒரே ஒரு கிராஃப் தான் நான் வச்சு காட்டியிருக்கேன் இது வந்து ரெட்டு வச்சு ஓகேவா அதே மாதிரி ப்ளூ ப்ளூவை வந்து ஹெட்டிங்காக வச்சு நம்ம வந்து இதே மாதிரி பிரித்தோம்னா ஒரு சொல்யூஷன் வரும் அதே மாதிரி க்ரீனை வச்சு நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் அதே மாதிரி மூணு மூணாக பிரித்தோம்னா நமக்கு வரும் நமக்கு பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெட்டு ப்ளூ க்ரீன் வச்சுக்கலாம் இல்லை ரெட்டு க்ரீன் ப்ளூ வச்சுக்கலாம் ப்ளூ க்ரீன் ரெட்டு ப்ளூ க்ரீன் ப்ளூ ரெட் க்ரீன் ப்ளூ ரெட் க்ரீன் ரெட் க்ரீன் ரெட் ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் ப்ளூ ரெட் இதுதான் வந்து பாசிபிள் சொல்யூஷன் இந்த மூணு நோட்ஸுக்கு என்னென்ன பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்தோன்னா இதுதான் வந்து பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸ் அதான் இங்கே போட்டிருப்பேன் ஏற்கனவே நம்ம ரெட்டு வச்சு போட்டோம் இல்லையா இப்போ ப்ளூ வச்சு போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ரோடு பிரிக்கும் போது எது இருக்கோ அது வந்து பவுன்ஸ் ஆகிடும் எது இல்லாமல் இருக்கோ அது மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிப்போம் அதே மாதிரி க்ரீனை வச்சு க்ரீனை ஹெட்டிங்காக வச்சு அதே மாதிரி பிரித்து நம்ம வந்து நோட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதான் வந்து நமக்கு பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸாக கிடைக்குது இப்போ இந்த கிராஃப் கலரிங்லேயே வந்து ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் க்ரோமாட்டிக் நம்பர் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டெசிஷன்
every complete graph with n vertices requires adavadhu or complete graph nu pathina over vertices ku over color da nama use pananum adhaan pathina so the chromatic number of complete graph is same as number of vertices in the graph complete graph na venna artham na number of nodes number of nodes na idha nodes okay va இப்போ நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் கலர்ஸ் இப்போ எத்தினி நோட் இருக்கோ அதே கலர் யூஸ் பண்ணோம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ நாலு நோட் இருந்துச்சுன்னா நாலு கலர் மூணு நோட் இருந்துச்சுன்னா மூணு கலர் கம்ப்ளீட் கிராஃப்னாவே அப்படி தான் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பை பேட்ரிக் கிராஃப்ஸு இட் இஸ் அ செட் ஆஃப் கிராஃப் வெர்டிக்ஸஸ் டீ கம்போஸ்ட் இன்ட்டு டூ டிஸ்ட்ரான் செட் ஸோ தட் நோ கிராஃப் வெர்டிக்ஸஸ் வித் இன் சேம் செட் ஆர் அட்ஜஸ்டன்ஸ் அதாவது பை பேட்ரிக் கிராஃப்னா என்னவே என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றோட ஒன்று ஜாயின் பண்ணி தான் இருக்கணும்னு இல்லை ஏதாவது ஒரு இது கூட இதுவாக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதாக எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ வர இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் இப்போ ஒன் இருக்குது டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு நோடு இருக்குது ஒன்னுக்கு ஃபோருக்கு ஜாயிண்ட் இருக்குது டூ த்ரீக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் இருக்குது ஒன்னுக்கு த்ரீக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரெட்டு யூஸ் பண்ணால் இங்கே எல்லாம் ப்ளூ யூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கு அட்ஜஸ்ட் என்னென்னா இது சேம் கலர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டன்ஸ் கிடையாது இப்போ இங்கே ரெட்டுனா இங்கே ரெட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே இங்கே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா இங்கே அட்ஜஸ்டன்ட் இருக்குது அப்போது இப்போ இங்கே ரெட்டு இங்கே ரெட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இங்கே அட்ஜஸ்டன்ட் கிடையாது ஆனால் இதுக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் இருக்குது அதனால் நான் ரெட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ப்ளூ யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே கலர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நாலு நோட்ஸுக்கு அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்று ஒன்று கூட எல்லாமே கரெக்ட் ஆகிருக்கு இது ஒன்றுக்கு நான் ரெட்டு கொடுக்குறேன் அது கனெக்ஷன் மட்டும் நம்ம ரெட்டு கொடுக்கூடாது இப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம ப்ளூ கொடுக்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு இது தான் கனெக்ஷன் இதுக்கு இது தான் கனெக்ஷனை தவிர இது ஒன்றோட ஒன்று அட்ஜஸ்டன்ஸ் கிடையாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து ப்ளூ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள் கிராஃபு சைக்கிள் கிராஃப்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஒரு லூப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அதானே சைக்கிள் கிராஃபு அதாவது ஃபுல்லாக வந்து ஜாயிண்ட்டாக இருக்கும் சைக்கிள் கிராஃபு இந்த இடத்துல வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதான் எக்ஸாம்பிள் சைக்கிள் கிராஃபுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது வந்து ஒன்னோட ஒன்று கனெக்ஷனாக இருக்குது இப்போ ஆறு இங்கே ரெட்டு கொடுக்குறேன் இங்கே ப்ளூ கொடுக்குறேன் ஏன்னா இங்கே ரெட்டு கொடுக்க முடியாது அட்ஜஸ்டன்ட் இங்கே ப்ளூ கொடுத்தா இங்கே ரெட்டு கொடுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே அட்ஜஸ்டன்ஸ் கிடையாது இதுதான் அட்ஜஸ்டன்ஸ் அப்போ இங்கே ரெட்டு கொடுக்கலாம் அப்போ இங்கே ப்ளூ கொடுக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ண மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கலர்ஸ் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நாலு நோடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் டூ கலர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே ரெட்டு கொடுத்துருக்கேன்னா இதோட அட்ஜஸ்டன்ட் ரெட்டு கொடுக்க முடியாது ப்ளூ கொடுக்குறேன் இங்கே வந்து ரெட்டு கொடுக்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு இதுக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் கிடையாது இதுக்கு இதுக்கு தான் அட்ஜஸ்டன்ட் இப்போ இங்கே ரெட்டு கொடுத்துட்டா இங்கே ரெட்டு கொடுக்க முடியாது ப்ளூ கொடுக்குறேன் ப்ளூக்கு இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இப்போ வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூவும் கொடுக்க முடியாது ரெட்டும் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ரெட்டுக்கு அட்ஜஸ்டன்ட்டு ப்ளூக்கு அட்ஜஸ்டன்ஸ் அதனால் ஆனதர் கலர் வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு கலரை சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதோட அல்கார் தான் பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ ஃபைண்டு கலர் கலர் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம் அட்ஜஸ்டிங் நெக்ஸ்ட் ஹையர் கலர் அடுத்த அடுத்த கலரை சூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்ம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா X of K equal to X of K plus 1 mod M plus 1. Number of colors எத்தினியும் சொல்கிறதுக்காக தான் இது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எக்ஸ் ஆஃப் கே டபுள் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ எக்ஸ் ஆஃப் ஒரு கலர் கொடுக்கணுமா ஜீரோவாக இருந்தால் நம்ம வந்து அந்த கலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் ஃபார் லூப்பில் ஒவ்வொரு நோடுக்கும் ஒவ்வொரு கலர் அசைன் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம கே ஒரு கலர் கொடுக்குறோம் இல்லை ஜேன்றது அட்ஜஸ்டன்ஸ் இப்போ அட்ஜஸ்டன்ஸுக்கு வந்து இப்போ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது சேம் கலர் இல்லைனா இப்போ ரெண்டுமே வந்து சேம் கலராக இருந்துச்சுன்னா அது விட்டுடணும் அதுக்கு அடுத்தது சூஸ் பண்ணணும் சேம் கலராக இல்லைனா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த கலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி சேம் கலராக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் நியூ கலர் அந்த அடுத்த கலர் என்னன்னு சொல்லிட்டோமோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து கலர் வெக்டெக்ஸ் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கலர் வெக்டெக்ஸ் வந்து இங்கே வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபைண்டிங் எந்த கலர் சூஸ் பண்ணுறோம் ஃபைண்ட் ஆஃப் கலர் கே இப்போ கே அதே மாதிரி நம்ம நெக்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணுற கலர் இருக்கு இல்லையா அந்த கலர் சூஸ் பண்ணுறோம் ரிட்டன் கே இடபுள் ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னா நமக்கு ஏற்கனவே வெக்டெக்ஸாக இருக்கிற கலரும் ஏற்கனவே இருக்கிற கேனா புதுசு என்னென்னா ஏற்கனவே ஏற்கனவே இருக்கிறது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக